অফেন্সিভ এবং ডিফেন্সিভ এই দুই প্র্যাকটিশনারদের কাছেই অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি একটি বিশেষ আগ্রহের জায়গা কারণ যখন একটি অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি কম্প্রোমাইজ বা হ্যাক করা হয় তখন ওই নেটওয়ার্কের প্রায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণই হ্যাকারের হাতে চলে যায় অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরির বিভিন্ন ইনবিল্ট ফাংশনালিটি মিসকনফিগারেশন ও ভালারেবিলিটির সুযোগ নিয়ে হ্যাকাররা নেটওয়ার্কে আনঅথরাইজড অ্যাক্সেস এবং পার্সিস্টেন্স করতে পারে তাই পেন টেস্টিং ও সাইবার সিকিউরিটিতে অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি একটা ব্যাপক বিষয় হল আজকের ভিডিওতে আমরা শুধু এর সম্পর্কে বেসিক ও ওভারঅল একটা ধারণা নেব যা আমাদের পেন টেস্টিংয়ের জন্য প্রয়োজন হবে তো প্রথমে আসুন জেনে নেওয়া যাক অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি আসলে কি অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি মূলত একটি উইন্ডোজ সার্ভার অপারেটিং সিস্টেম অথবা ডেটাবেস যা ডেভেলপ করেছে বিল গেটসের মাইক্রোসফট কর্পোরেশন মাইক্রোসফট উনিশশো সালে বিশ্বকে প্রথম অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং এটি উইন্ডোজ টু সার্ভার এডিশনের সাথে প্রকাশ করে উইন্ডোজ ভিত্তিক নেটওয়ার্কে রিসোর্সগুলোকে পরিচালনা করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিরেক্টরি সার্ভিসের নাম হচ্ছে অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি এর গঠন প্রণালীতে কোনো প্রতিষ্ঠানের রিসোর্সগুলোকে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনা এবং হাই লেভেল অথেন্টিকেশন ও অথরাইজেশনের সুবিধা রয়েছে তাই বর্তমান বিশ্বের নাম করা কোম্পানিগুলোর শতকরা পঁচানব্বই ভাগই অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি সার্ভিস ব্যবহার করে থাকে অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরির মাধ্যমে বিভিন্ন নেটওয়ার্ক রিসোর্স যেমন ইউজার কম্পিউটার অ্যাকাউন্টস সিকিউরিটি পলিসি প্রভৃতিকে একই সাথে ম্যানেজ করা যায় অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরির মূল উপাদান এখন আসুন অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরির কি কম্পোনেন্টস বা মূল উপাদানগুলো সম্পর্কে ধারণা নেওয়া যাক প্রথমে বলব অবজেক্ট নিয়ে অবজেক্ট অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি এনভায়রনমেন্টের মধ্যে উপস্থিত প্রত্যেকটি রিসোর্স যেমন ইউজার গ্রুপ কন্ট্যাক্ট কম্পিউটার শেয়ার ফোল্ডার প্রিন্টার্স ডোমেন কন্ট্রোলার্স অর্গানাইজেশনাল ইউনিট এরা সবাই এক একটি অবজেক্ট অ্যাট্রিবিউটস অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরির প্রতিটি অবজেক্টেরই কিছু অ্যাট্রিবিউটস বা গুণাবলী থাকে যা ওই অবজেক্টের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে যেমন একটি কম্পিউটার অবজেক্টের দুইটি অ্যাট্রিবিউটস হল তার হোস্ট নেম এবং ডিএনএস নেম ঠিক একইভাবে ইউজার অবজেক্টের কিছু অ্যাট্রিবিউটস বা গুণাগুণ হতে পারে যেমন ইউজার নেম অ্যাড্রেস টেলিফোন নাম্বার ইত্যাদি এখানে আরেকটি বিষয় বলে রাখা ভালো সব অ্যাট্রিবিউটসের জন্যই আবার একটি করে এলডিএপি নেম থাকে এলডিএপি কুয়েরির সময় এই এলডিএপি নেম প্রয়োজন হয় যেমন ফুল নেম অ্যাট্রিবিউটসের জন্য ডিসপ্লে নেমটি হল তার এলডিএপি নেম কন্টেনার কন্টেনারগুলো এক ধরনের অবজেক্ট তবে এরা অন্য অবজেক্টকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করে থাকে ডিরেক্টরির সাবট্রি হায়ার আর্কিতে কন্টেনারের সুনির্দিষ্ট স্থান রয়েছে লিফ অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরিতে লিফ নামে আরেক ধরনের অবজেক্ট রয়েছে এরা কন্টেনারের মতো অন্য অবজেক্টকে ধারণ করে না এদের অবস্থান হচ্ছে সাবট্রি হায়ার আর্কির শেষে ডোমেন কন্ট্রোলার যে সার্ভার থেকে অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি রান করানো হয় তাকে বলে ডোমেন কন্ট্রোলার বা ডিসি অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি ব্যবহারের জন্য কম পক্ষে একটি ডোমেন কন্ট্রোলার থাকতেই হবে সাধারণত কোনো অর্গানাইজেশনে একাধিক ডোমেন কন্ট্রোলার থাকে আর প্রত্যেকটি ডোমেন কন্ট্রোলারে সমগ্র ডোমেনের জন্য একটি করে ডিরেক্টরি দেয়া থাকে তাই যে কোনো একটি ডোমেন কন্ট্রোলারের ডিরেক্টরিতে কোনো পরিবর্তন আনলে অন্য সব ডোমেন কন্ট্রোলারগুলোতেও সেই পরিবর্তন দেখা যায় অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরির মৌলিক বৈশিষ্ট্য স্কিমা অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরির কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে এর প্রথমটি হলো স্কিমা এটাকে কোনো অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরির ব্লু প্রিন্ট বলা যায় স্কিমা অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরিতে থাকা অবজেক্টগুলোর ক্লাস এবং অ্যাট্রিবিউটস নির্ধারণ করে থাকে বা অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি ডেটাবেজে কোন ধরনের অবজেক্ট ও অ্যাট্রিবিউটস থাকবে তা ঠিক করে দেয় স্কিমা একটি অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরিতে থাকা অবজেক্টের ক্লাস বা শ্রেণীগুলোকে সংজ্ঞায়িত করে থাকে যেমন সব ইউজাররা ইউজার নামক ক্লাসের মধ্যে পড়বে তাই এক কথায় বলা যায় 
অবজেক্টগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা এবং তাদের বিভিন্ন গুণাগুণ নির্ধারণ করাই স্কিমার কাজ গ্লোবাল ক্যাটালগ অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরির দ্বিতীয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গ্লোবাল ক্যাটালগ বা জিসি ডিরেক্টরিতে থাকা প্রতিটি অবজেক্টের বিস্তারিত তথ্য থাকে এই গ্লোবাল ক্যাটালগের মধ্যে এই গ্লোবাল ক্যাটালগ সার্ভারের সাহায্যেই এক বা একাধিক অ্যাট্রিবিউটস দিয়ে ইউজার ও অ্যাপ্লিকেশনগুলো ফরেস্টের যে কোনো ডোমেন থেকে টার্গেট অবজেক্ট কি খুঁজে পায় কুয়েরি অ্যান্ড ইন্ডেক্স ম্যাকানিজম অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল কুয়েরি এবং ইন্ডেক্স ম্যাকানিজম এই কৌশল প্রয়োগ করেই ইউজার অ্যাডমিন এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলো খুব সহজে ডিরেক্টরি ইনফরমেশনগুলো খুঁজে পায় রেপ্লিকেশন সার্ভিস অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল রেপ্লিকেশন সার্ভিস এটা ডিরেক্টরি ডাটাকে সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্কে ছড়িয়ে দেয় অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি কিভাবে গঠিত হয় অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরির প্রধান তিনটি স্তর রয়েছে এগুলো হল ডোমেন ট্রি এবং ফরেস্ট ডোমেন এখানে প্রথম স্তরটি হচ্ছে ডোমেন ডোমেন হল অবজেক্টগুলোর একটি লজিক্যাল গ্রুপ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একদল ইউজার কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনস প্রিন্টার্স ও শেয়ার্ড ফোল্ডার্সের মতো বিভিন্ন অবজেক্টের সমন্বয়ে তৈরি হয় একটা ডোমেন এরকম কিছু গ্রুপ বা ডোমেনের উদাহরণ হলো কম্পিউটার্স ইউজার্স গ্রুপস ইত্যাদি আবার অনেক সময় একটা ডোমেনের মধ্যে থাকা ইউজার কম্পিউটার ও অবজেক্টগুলোকে আলাদা আলাদা গ্রুপে ভাগ করা হয় এদেরকে বলা হয় অর্গানাইজেশনাল ইউনিটস বা সংক্ষেপে ও ইউ তখন এরকম কয়েকটি অর্গানাইজেশনাল ইউনিটস নিয়ে তৈরি হয় একটা ডোমেন প্রতিটি ডোমেনকে আমরা কোনো একটি দেশের মধ্যে থাকা শহরগুলোর সাথে তুলনা করতে পারি ডোমেনগুলো সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে একে অন্যকে অপারেট করতে পারে অথবা ট্রাস্ট রিলেশনশিপের মাধ্যমে একে অপরের সাথে কানেক্ট হতে পারে ট্রি ডোমেনের পরবর্তী স্তর হল ট্রি ট্রি হচ্ছে কতগুলো অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি ডোমেনের সমষ্টি যার সূচনা হয় একটি সিঙ্গেল রুট ডোমেন থেকে কোনো ট্রিতে থাকা ডোমেনগুলোর মধ্যে বাউন্ডারি বা সীমানা থাকে ট্রিতে থাকা একটি ডোমেনের অধীনে অন্য একটি ডোমেন যুক্ত হলে এদের মধ্যে প্যারেন্ট চাইল্ড ট্রাস্ট রিলেশনশিপ তৈরি হয় কোনো ট্রির সকল ডোমেন একটা স্ট্যান্ডার্ড গ্লোবাল ক্যাটালগ শেয়ার করে যার মাঝে ওই ট্রির মধ্যে থাকা অবজেক্টগুলোর সকল তথ্য উপস্থিত থাকে ফরেস্ট অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি স্ট্রাকচারের সর্বশেষ ধাপ হল ফরেস্ট একাধিক ট্রি নিয়ে তৈরি হয় একটা ফরেস্ট এটা অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরির টপ মোস্ট কন্টেইনার এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে একই ফরেস্টে থাকা দুটি ট্রি একই নামের হতে পারে না ফরেস্টগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করে তবে ট্রাস্ট রিলেশনশিপের ভিত্তিতে অন্যান্য ফরেস্টের সাথে যুক্ত থাকতে পারে অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি কিভাবে কাজ করে অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরির মূল সার্ভিসের নাম হল অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি ডোমেন সার্ভিসেস বা সংক্ষেপে এডিডিএস আর এই এডিডিএস হচ্ছে উইন্ডোজ সার্ভার অপারেটিং সিস্টেমের একটি অংশ কোনো প্রতিষ্ঠানের ডেটা স্টোর করা এবং তা ইউজার ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের কাছে সহজলভ্য করাই এর মূল কাজ এছাড়া অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরিতে ফাইল শেয়ারিং অথেন্টিকেশন ও অথরাইজেশন ফাংশন রয়েছে অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি কিছু সিকিউরিটি ও নেটওয়ার্কিং প্রোটোকল বা নিয়ম নীতি মেনে কাজ করে এগুলো হল এলডিএপি বা লাইটওয়েট ডিরেক্টরি অ্যাক্সেস প্রোটোকল কারবারোস অথেন্টিকেশন প্রোটোকল এবং ডিএনএস বা ডোমেন নেম সিস্টেম ডিরেক্টরি কোয়ারিংয়ের জন্য এলডিএপি প্রোটোকল আর ডিরেক্টরি অথেন্টিকেশনের জন্য উইন্ডোজের নিজস্ব ধাঁচের কারবারোস প্রোটোকল ব্যবহার করা হয় অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি একটি ডিস্ট্রিবিউটেড হায়ারার্কিক্যাল স্ট্রাকচার যা কোনো প্রতিষ্ঠানকে সেন্ট্রালাইজড ম্যানেজমেন্টের সুযোগ দিয়ে থাকে অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরির প্রকারভেদ মূলত অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি হচ্ছে একটি অন প্রেমাইজেস মাইক্রোসফট এনভায়রনমেন্টস অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান স্থানীয়ভাবে তার নিজস্ব ফিজিক্যাল কম্পিউটার ও সার্ভারে এই মাইক্রোসফট এনভায়রনমেন্ট রান করে থাকে এছাড়া ক্লাউড বা দূরবর্তী ভেন্ডর সার্ভারে 
মাইক্রোসফট এনভায়রনমেন্ট রান করার জন্য রয়েছে অ্যাজিওর অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি বা এডি এবং অ্যাজিওর অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি বা এএডি ভিন্ন হলেও এরা একই উদ্দেশ্য সাধন করে তবে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে এই দুয়ের হাইব্রিড ডিপ্লয়মেন্ট বা এদেরকে সমন্বিতভাবেও ব্যবহার করা যায় অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি ইনিউমারেশন ও পেন টেস্টিং অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি পেন টেস্টিংয়ের অনেকগুলো ম্যাথড থাকলেও এগুলোকে দুইটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা যায় এগুলো হল ক্রেডেন্সিয়ালড এবং আনক্রেডেন্সিয়াল ডিস্ট্যান পয়েন্ট যখন একজন পেন টেস্টার একটি ভ্যালিড এডি ইউজার অ্যাকাউন্ট থেকে তার অ্যাসেসমেন্ট শুরু করে তখন তাকে বলা হয় ক্রেডেন্সিয়াল ডিস্ট্যান পয়েন্ট অন্যদিকে পেন টেস্টার যখন কোনো ইউজার অ্যাকাউন্ট ছাড়াই শুধুমাত্র একটি ইন্টারনাল নেটওয়ার্ক কানেকশন থেকে কাজ শুরু করে তখন তা হচ্ছে আনক্রেডেন্সিয়ালড স্ট্যান্ড পয়েন্ট ক্রেডেন্সিয়ালড নাকি আনক্রেডেন্সিয়ালড কোন অবস্থান থেকে পেন টেস্টিং করা হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে পেন টেস্টারের প্রাথমিক পদক্ষেপগুলো ভিন্ন হয়ে থাকে ক্রেডেন্সিয়ালড আনক্রেডেন্সিয়াল বিষয়টি অবশ্য নির্ভর করে ক্লায়েন্টের ইচ্ছের উপর পেন টেস্টার যদি ইউজার অ্যাকাউন্ট থেকে কাজ শুরু করে তাহলে ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায় এবং সরাসরি ইউনিমারেটিং শুরু করে দিতে পারে আর ক্লায়েন্ট যদি ইউজার অ্যাকাউন্ট না দিয়ে অ্যানোনিমাস পজিশন থেকে পেন টেস্ট করতে বলে অধিকাংশ ক্লায়েন্ট অবশ্য এটাই করে থাকে সেক্ষেত্রে অ্যাটাকার বা পেন টেস্টারকে প্রথমে একটি ভ্যালিড ইউজার অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস নিয়ে তারপর পরবর্তী কাজগুলো শুরু করতে হয় অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরির অনেকগুলো অ্যাটাক মেথড রয়েছে তার মধ্যে কমন কয়েকটি হল এল এল এম এনআর এস এম বি রিলে অ্যাটাক এন টি এল এম রিলে অ্যাটাক পাসওয়ার্ড স্প্রিং পাস দ্য হ্যাশ পাস দ্য টিকেট কারবার রোস্টিং গোল্ডেন টিকেট অ্যাটাক এল ডি এপি ইঞ্জেকশন ইত্যাদি আর এসব অ্যাটাক মেথডের জন্য বেশ কিছু লিনাক্স ও উইন্ডোজ টুল এবং স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করা হয় এদের মাঝে বহুল ব্যবহৃত কিছু টুল হল রেসপন্ডার অথবা প্রিটেন্ডার ব্লাড হাউন্ড প্লাম হাউন্ড পাওয়ার ভিউ হ্যাশক্যাট কারব্রুট মিমিকার্স পিঙ্ক ক্যাসল ইত্যাদি ভবিষ্যতে অন্য কোনো ভিডিওতে এই সব অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি অ্যাটাক মেথড এবং টুল ও তার ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিয়ে সাথে থাকুন ধন্যবাদ